Sergei Tchernov, l'espèce d'espion raté du KGB qui passe sa vie chez Cyril Hanouna ou sur d'autres plateaux et qui vient nous expliquer que ben, Poutine c'est un grand malade, Poutine c'est un fou, euh, oh il a 70 balais, il est peut-être malade, il va crever, euh, ou alors qui vient nous dire surtout, <rire> c'est ça qui nous intéresse, c'est que peut-être qu'on va se manger une frappe nucléaire, ah peut-être pas, mais finalement il en est capable. Mais finalement, euh, bah, d'après, quand je regarde les caricatures russes, il euh, y a une caricature où Poutine dort avec la main sur le bouton. Enfin, euh, tout ça, quoi. Et le pire, c'est qu'il vient de t'expliquer aussi, et ça aussi, c'est encore plus grave, que seul Emmanuel Macron a un pouvoir de dissuasion, euh, de persuasion, pardon, sur, Vlad sur Vladimir Poutine. On a vu le pouvoir de persuasion. On regarde l'état de Mariupol et l'état de l'Ukraine en général. Et que seul Macron arrive à dire à Poutine ce que personne n'ose lui dire au Kremlin. Et que, et que, et que, Sergei... Euh, on n'a pas besoin de conseillers comme toi en France, en fait. L'espèce de conseiller soviétique raté, là, euh, espion du KGB ou je sais pas quoi, et encore ça, bon, ça a vérifié. Euh, si jamais tu as autant d'informations et tu as autant d'utilité, si tu veux, dans ce conflit, que tu ressens que tu as autant d'utilité dans ce conflit, moi, je te suggère, c'est de prendre un avion et tu vas à Kiev conseiller Zelensky directement parce que c'est là-bas qu'il en a besoin de tes conseils, tu vois alors après, tu peux ne pas avoir les cojones de le faire, et ça je peux comprendre, parce que c'est beaucoup plus facile de donner des conseils depuis la France, et de spéculer et depuis la France, on va voir ce que c'est cette spéculation à deux balles là que tu fais là, t'es pas le seul d'ailleurs, que d'aller chez Zelensky en pleine zone de guerre, conseiller un président qui est au cœur du combat. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus simple, donc après il faut avoir les cojones pour ça, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont essayé d'y aller, ils sont vite revenus. Euh, donc voilà. Parce que là-bas, c'est pas Call of Duty, en fait, si tu veux. T'as qu'une seule vie, là-bas. Voilà, donc, Sergei, euh, toi, ce que t'es en train de faire, en fait, euh, on le sait, t'es en train de faire comme le troupeau de généraux, là, hein, qui passent leur vie sur les plateaux de BFM et compagnie, venir conditionner la population et la préparer psychologiquement à un éventuel, hypothétique, conflit armé ou bombardement ou je sais pas quoi. Ces généraux qui ont normalement prêté serment de protéger la nation et son peuple et non de conditionner la nation et son peuple. Mais si tout ça, par malheur, ça arrivait, en fait, qu'on subirait une attaque ou je sais pas quoi, mais vous, vous allez faire quoi en fait, les courageux des plateaux télé là Vous allez tous vous carapater dans vos bunkers et aller vous planquer les gars. Ceux qui vont subir et qui vont payer le prix, ça va être le peuple, ça va pas être vous. Donc, un minimum de respect pour ceux qui vont éventuellement subir en cas d'attaque et fermez-la en fait. Ils n'ont pas besoin de votre conditionnement. Ils ont besoin plutôt de conseils si vous voulez, comment réagir euh, dans ces moments-là. Mais toi, Sergei, tu peux pas le savoir parce que tu n'as jamais subi de bombardement. Euh, les journaleux non plus, les généraux, eux, ils ont plutôt bombardé et donné des ordres de bombardement plutôt que de subir des bombardements. Donc tout ça, vous savez pas, donc les conseils, vous pouvez pas les donner. Donc encore une fois, juste fermez-la les mecs. Et toi, Sergei, encore une fois, si tu es un pro du KGB, casse-toi chez Zelensky et va, va le conseiller là-bas et arrête de nous emmerder ici en France. Et les mecs des plateaux télé, Cyril Hanouna, arrête de recevoir ce genre de types qui sont là en train de spéculer en permanence et euh, raconter des conneries en fait. Parce qu'au final, c'est à vous que ça va nuire tout ça les mecs. Et à personne d'autre, parce que les gens, eh bien, une fois qu'ils vont avoir subi ça, c'est à vous aussi qu'ils vont en vouloir. Et là, ça risque d'être un peu moins marrant, d'accord Donc les amis, gardons la tête froide, ne cédons pas à ce conditionnement merdique, euh, et surtout à ce culte de la personnalité qui est promu par la Macronie, là, et maintenant par un ancien espion du KGB. Euh, voilà, le culte de la personnalité, vous avez bien compris, autour d'Emmanuel Macron. Ne cédons pas à tout ça, parce que jusqu'à présent, la pire des catastrophes qui arrive à ce pays, c'est l'élection de Macron pour 50 plus, croyez-moi. Voilà, allez, une bonne journée et à très bientôt. Ciao.